中国疾控中心首席专家吴尊友因为胰腺癌去世了，非常非常的可惜。那么作为普通人，我们应该怎么样预防胰腺癌？什么人是胰腺癌的高危人群？做什么检查可以发现胰腺癌呢？今天我来聊一聊这个问题。胰腺癌啊，被称为癌中之王，大部分人发现的时候已经是晚期了，平均生存期呢也就半年左右，能够生存时间超过五年的概率只有百分之五到百分之十。这里面主要有两个原因，第一个呢就是发现的时候很晚，因为早期胰腺癌没有什么症状。等到你出现很明显不舒服的时候，往往都是晚期了，已经有转移了，也做不了手术了。第二个原因呢，就是胰腺癌它本身的生物学行为很恶，它生长速度很快，进展很快，很容易出现转移。那么这些朋友啊，你们要注意，你们是胰腺癌的高危人群。第一点，家族遗传，大约百分之十的胰腺癌有明显的家族遗传史，家里面有可能有好几个人患胰腺癌，或者是其他的消化系统肿瘤。第二点，长期吸烟，长期抽烟的人得胰腺癌的概率比普通人高很多。第三点，高龄。胰腺癌呀，五十岁以后是高发。第四点，高脂饮食。第五点，肥胖，体重指数超标。第六点，慢性胰腺炎或者伴发糖尿病。以上人群就是胰腺癌的高危人群。那么得了胰腺癌会有哪些临床表现呢？一般来讲，早期的胰腺癌没有症状。那么的话呢，也可能会出现以下的一些不舒服，比如说上腹部的不适、隐痛。晚期的话，肿瘤侵犯神经可以引起剧烈的疼痛，还可以出现消瘦、乏力、体重减轻、食欲下降、腹泻、消化不良等症状。如果胰腺癌导致胆道堵塞，胆汁不能顺利的进入肠道，就会引起黄疸，皮肤、眼睛发黄，尿色变深，而大便的颜色变浅，像陶土一样。如果有这些症状，请及时的就医。那么，想要提高胰腺癌的预后，提高它的生存率，最主要是早期发现胰腺癌，因为早期的可以做手术，可以取得相对比较好的效果。那么，怎么样在你早期没有任何症状的时候，可以发现胰腺癌呢？什么人群适合去做筛查呢？咱们国家的筛查指南推荐有四类人群适合胰腺癌的筛查。第一点呢是遗传性胰腺癌的高危个体，比如说家族里面有两个互为一级亲属的人患有胰腺癌，或者的话呢，携带有一些特定的基因突变，那么这些人群啊就应该接受胰腺癌的筛查。第二点，新发糖尿病，五十岁以上的，体重指数低，或者的话呢突然间体重下降，以及短期之内血糖波动比较大的新发的糖尿病患者，也是胰腺癌的高危人群，应该进行筛查。第三类有慢性胰腺炎，慢性胰腺炎的患者容易得胰腺癌，应该进行筛查。第四点。患有一些胰腺的良性、囊性肿瘤，有可能发生癌变，也要定期的筛查，比如说粘液性囊性肿瘤、实性假乳头状肿瘤、囊性神经内分泌肿瘤等等。那么筛查的年龄的话呢，如果你有胰腺癌的家族史，建议呢从五十岁左右开始筛查，或者的话呢，比家族当中最年轻患癌的那个人提前十年做筛查。那么慢性胰腺炎的患者建议的筛查年龄呢是四十岁，胰腺良性肿瘤的患者确诊了以后就应该定期的筛查。如果筛查没有什么问题的话呢，是建议每年筛查一次。如果筛查发现有问题的话呢，那么两次间隔的时间就要缩短了，或者的话呢要进一步处理。筛查的项目呢有很多，包括空腹血糖、糖化血红蛋白、肿瘤标记物 CA 幺九九、核磁共振或者是 MRCP、超声内镜或者 CT 检查。这些检查当中准确率比较高的是核磁和超声内镜，尤其是超声内镜，如果在超声内镜底下发现长东西了，那么可以做穿刺活检，那么可以确诊到底是胰腺的良性病变还是早期胰腺癌。同时建议各位朋友戒烟戒酒，均衡健康的饮食，适度的体育锻炼。控制好自己的体重，多吃蔬菜水果可以降低胰腺癌的发病率。最后，希望各位朋友可以远离癌症，尤其是胰腺癌。还有什么不明白的，欢迎留言咨询，关注我，关注快乐医生，明天进步一点点。